రెండు పేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో వెంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తామని కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ ప్రకటించారు వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా కరీంనగర్లోని పలు ఆలయాలలో గంగుల ప్రత్యేక పూజలు చేశారు రాష్టం పచ్చగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నేతృత్వంలో సర్వతోముఖాభివృద్ది జరగాలని స్వామివారిని వేడుకున్నట్లుగా తెలియజేశారు ధనుర్మాసంలో సూర్యుడు ఉత్తరాయణానికి మారి ముందు వచ్చే ఏకాదశిని వైకుంఠ ఏకాదశి లేదా ముక్కోటి ఏకాదశి అంటారు సూర్యుడు ధనస్సులో ప్రవేశించిన తర్వాత మకర సంక్రమణం వరకు మధ్య రోజుల్లో ఈ పర్వదినం వస్తుంది ఈ రోజున వైకుంఠ వాకిళ్లు తెరుచుకుని ఉంటాయని వైష్ణవాలయాల్లోని ఉత్తర ద్వారాల వద్ద భక్తులు స్వామివారి దర్శనార్థం వేచి ఉంటారు తెల్లవారుజాము నుంచే బారులు తీరి భగవన్నామ స్మరణ చేస్తారు ఈ రోజున మహావిష్ణువు గరుడ వాహనంపై మూడు కోట్ల దేవతలతో భూలోకానికి దిగివచ్చి భక్తులకు దర్శనమిస్తాడు కాబట్టే ముక్కోటి ఏకాదశి అని పేరు వచ్చింది వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున వైష్ణవ ఆలయాలు ప్రత్యేక పూజలు హోమాలు ప్రవచనాలు ప్రసంగాలు నిర్వహిస్తారు భక్తులు ఉపవాసం చేస్తారు కొన్ని చోట్ల భక్తులు జాగారం కూడా ఉంటారు కరీంనగరంలోని మార్కెట్ చౌరస్తాలోని వెంకటేశ్వర ఆలయం మంకమ్మ తోటలోని గుడిలో రామ్నగర్ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆలయానికి వచ్చిన గంగులను అర్చకులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతించారు స్వామివారికి అర్చన తదితర కార్యక్రమాలను ఎమ్మెల్యే నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో గంగులతో పాటు మేయర్ రవీందర్ సింగ్ డిప్యూటీ మేయర్ రమేష్ కార్పొరేటర్ సునీల్ రావు టీఆర్ఎస్ నాయకుడు చల్లా హరిశంకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రతి ఏటా ముక్కోటి ఏకాదశి రోజున స్వామివారిని దర్శించుకోవడం ఆనవాయితీ అని కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ అన్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పాలనలో రాష్ట ప్రజలు చల్లగా ఉండాలని భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటున్నట్లు తెలిపారు మార్కెట్ రోడ్ వెంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలను ఫిబ్రవరిలో నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు గత ఏడాది జరిపినట్లుగానే అంగరంగ వైభవంగా వేడుకలు జరుగుతాయని తెలిపారు భక్తులంతా పెద్ద సంఖ్యలో హాజరు కావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు స్వయంభూగా వెలిసిన వెంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహించగలగడం అదృష్టమని గంగుల కమలాకర్ అన్నారు ఈ కరీంనగర్ ప్రజలందరినీ కూడా చల్లగా చూడాలని చెప్పి మళ్ళీ ఫిబ్రవరి ఎనిమిది నుంచి మళ్ళీ బ్రహ్మోత్సవాలు తీసుకుంటాం మేము అద్భుతంగా గతంలో ఫస్ట్ సారి చిన్న చిన్న ఫస్ట్ టైం కాబట్టి చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు మాకు తెలియత్తినాయి అవన్నీ అధిగమించుకొని మళ్ళీ రాబోయే ఫిబ్రవరి ఎనిమిది నాడు రెండో సంవత్సరం యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలు తీసుకుంటాము ప్రజలందరూ పాల్గొనాలి అందరం ఒకటే కోరిక కరీంనగర్ ప్రజలందరూ కూడా చల్లగా ఆ వెంకటసం చూడాలని ఎలాంటి విపత్తు జరగకుండా ఎలాంటి ఆపద జరగకుండా అందరు కలిసిమిసి జీవించాలని నగరం అభివృద్ధి కావాలి జిల్లా అభివృద్ధి కావాలి తద్వారా మన బిడ్డల ఉపాధి కలవాలి తద్వారా పిల్లలందరూ సంతోషంగా ఉండాలి విధంగా కార్యక్రమం ఉంటుంది కాబట్టి రెండోసారి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టిన వెంకటస్వామి కృతజ్ఞత తెలుసుకుంటూ తప్పక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ముఖ్యమంత్రి పదవిలో గౌరవ కేసీఆర్ గారి ముఖ్యమంత్రి పదవిలో తప్పక ఈ కరీంనగర్ నగరము అన్ని రకాల అభివృద్ధి చేస్తుంది ముందుకు పోతుంది కాబట్టి రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలు కరీంనగర్ కేవలం అభివృద్ధి తప్ప ఏం కనకుండా ఏం కనబడదు ఓన్లీ అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మరొకసారి కరీంనగర్ పుర ప్రముఖులందరూ కూడా వెంకటేశ్వర యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలు తప్పక వీక్షించాలని తప్పక పాల్గొనాలని ప్రతి ఒక్కరు సేవా కార్యక్రమాలు పాల్గొనాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి యొక్క శుభాకాంక్షలు ఆ సోమవారి మీ కుటుంబాన్ని చల్లగా చూడాలని చెప్పి మరొకసారి కూడా నువ్వు నమో వెంకటేశాయ